Ganun lang tayo sa mundo. Lahat naman tayo nagkakasala. Lahat tayo nakakagawa ng mali. Kung halimbawa, yung gumawa ng masama sa'yo, kaya ka napariwara, eh isang taong masama, eh, bandang huli, naging kristyano, assuming na talagang naging kristyano siya, pinapatawad siya ng Diyos, ang ibig sabihin. Kahit pa hindi mo siya pinatawad, may karapatan ng Diyos na patawarin siya. Kasi sa Diyos naman talaga tayo nagkakasala. Eh. Kahit na tayo pumatay, hindi tayo lang dun sa pinatay nagkakasala, pati sa Diyos kasi siya nga ang nagutos, huwag kang papatay. Tinuturoan lang tayo ng Diyos magpatawad kasi kung hindi tayo magpapatawad, hindi rin naman niya tayo patatawarin. Pag nagpapatawad tayo, papatawarin niya tayo. Kasi ganun ang Diyos eh. Sabi niya sa mga Kristiyano, kung ano gusto niyong gawin sa inyo, gawin din niyo sa kapwa niyo tao. Ba't tinuturo sa school yun, tawag doon, golden rule eh. And in another verse of the scriptures, do not do unto others what you would not like others to do unto you. So, yun ay a law of justice. Gusto mong patawarin, magpatawad ka. Gusto mong kaawaan, maawa ka. Sabi ni Kristo, mapalad ang maawain, sila'y kaaawaan. Iyon ang action and reaction. When you are living the spiritual life of a Christian, regardless of what happened to you, it is not a reason that because somebody did you wrong, you will lose your faith in God. Ang mga unang Kristiyano pinag-usig, pinapapatay, pinapakulong, eh kung lahat sila, dahil ginawan sila ng masama, wala naman silang ginagawang masama. Eh, hindi naman niniwala sa Diyos, walang logic, wala rin justice. Hindi naman ang Diyos ang gumawa sa'yo ng masama eh. Mga alagad ni Satanas eh. Dapat nga doon ka lalong lumapit sa Diyos sapagkat sabi ng Diyos, ako ang gaganti. Let us read 2 Thessalonians chapter 1, verse 6. Kung isang bagay na matuwid sa Diyos na gantihin ng kapighatian ang mga pumipighati sa inyo at kayong mga pinighati ay bigyang kasama namin ng kapahingahan sa pagpapakahayag ng Panginoong Hesus mula sa langit na kasama ang mga anghel ng kaniyang kapangyarihan na nasa nagniningas na apoy. Iyon ang hustisya ng Diyos eh. Gagantihin niya yung pumighati sa'yo. Pero, bagaman nakahanda ang Diyos gumanti para sa'yo, e eh, nangyari sa hinaharap, yung gumawa sa'yo ng masama, nagkaroon ng pagkakilala sa Diyos. Papatawarin ng Diyos yun. Eksakto, ganyan ang nangyari kay San Pablo. Nung hindi pa siya apostol, inuusig niya ang mga Kristiyano nung una. Nasa relihiyon kasi siya ng mga Hudyo. Asahin natin ang 1.13 ng Galacia. Sapagkat inyong nabalitaan ang aking pamumuhay ng nakaraang panahon sa relihiyon ng mga Hudyo, kung paanong aking inuusig na malabis at nilipol ang iglesia ng Diyos. Nung araw na miyembro siya niyang relihiyon na yan, inuusig niya ang iglesia ng Diyos, ipinapapatay niya pa. Ang mga Kristiyano, basahin natin ng 22.4 ng gawa. At aking pinag-usig ang daang ito hanggang sa pagpatay na tinatalian at ipinapasok sa mga bilang guan ang mga lalaki at gayon din ang mga babae. That is how cruel these Jews are. In fact, they even killed the Lord Jesus Christ. And the Jews are accustomed to persecuting even their fellow Jews. 2.13 of the book of 1 Thessalonians up to 14. For this cause also thank we God without ceasing, because when ye received the word of God, which ye heard of us, ye received it not as the word of men, but as it is in truth the word of God, which effectually worketh also in you that believe. For ye brethren became followers of the churches of God, which in Judea are in Christ Jesus. For ye also have suffered like things of your own countrymen, even as they have of the Jews. 
the Jews persecuted the first century Christians who are also Jews. They did not persecute only the leader of Christianity, they persecuted also the followers of Christ. 8.1 of the book of Acts. And Saul was consenting unto his death. And at that time, there was a great persecution against the church which was at Jerusalem. Apostol lang natira sa Jerusalem. Kasi mga apostol, di takot mamatay eh. Kaya pinag-uusig sila mga hudyo. Si Pablo, ganyan siya nung una. Pero nung bandang huli, no, nabalitaan ng mga kapatid, yun ay kang umuusig sa atin. Ngayon, mga ngaral na natin. Tuwantuwa yung mga kapatid. Hindi sila nagtanim ng galit kay Pablo. Kahit inusig sila, hindi sila nawala ng tiwala sa Diyos, nagtiis sila. Kaya kahit na yung umusig sa'yo, gumawa sa'yo ng masama, ba't ikaw ay gagawa rin ng masama? Ba't hihiwalay ka sa Diyos? Ang example ng mga first century Christians, kahit pinag-usig sila ng mga Hudyo, nanatili sila sa pananampalataya. At bandang huli, dahil sa kanilang pananampalataya, yung umuusig sa kanila, nakasama pa nila. Basahin natin ng Galacia 1, 22. At hindi pa ako nakikilala sa mukha ng mga iglesia ng Hudea na pawang kay Kristo, kundi ang kanila lamang naririnig na pinag-uusapan ay yaong umuusig sa atin ang una, ngayoy nangangaral ng pananampalataya na nang ibang panahon ay kaniyang sinisira at kanilang niluluwalhati ang Diyos sa akin. Dahil sa kay Pablo na dating manguusig sa kanila, niluwalhati pa ng mga unang Kristiyano ang Diyos. Bakit? Yun ay kang dating umuusig sa atin, ngayon nangangaral na, apostol na, tuwan-tuwa yung mga ginawa ng pag-uusig. Eh kung ikaw yan kapatid, matutuwa ka ba? Siguro matutuwa ka rin. Biro mo yung umuusig sa'yo eh. Kayo ang kasama mo na. Pati naman magnanakaw, pagka nagsisisi, pinapatawad ng Diyos eh, di ba? Kahit naman sino pa, patawarin natin. Patawarin mo ang mga nagkakasala. Utos kasi ng Diyos yun eh. Kasi dapat kung tayo talagang makadyos, magpapatawad tayo. Kahit hindi pa humingi ng tawad yung tao, eh palagay mo nakamatayan niya, di naman niya nahingi tawad mo. Eh gusto naman siyang patawarin ng Diyos. Ganun lang tayo sa mundo. Lahat naman tayo nagkakasala. Lahat tayo nakakagawa ng mali. Maaaring sa ating asawa, anak, kapwa. Pero kung nakagawa man tayo ng mali sa iba, yung iba nagawan din tayo ng mali, di magpatawaran. Kasi yung pagpapatawad, si Anjus nga nagpapatawad tayo pa. Iyon ang ating matututuhan sa Biblia, pagpapatawad sa nagkakasala sa atin. At unang-una, Huwag tayong mawawala ng tiwala sa Diyos kung ginawan tayo ng masama ng kapwa. Tinan mo si Lazaro, wala namang kabutihang natanggap sa tao yun eh. Pulubi siya hanggang mamatay siya. Wala siyang bahay, walang nagpapakain sa kanya. Ang kanyang pagkain, mga tira-tira, mga mumumu na nahuhulog sa dulang nung mayaman. Eh, pero naging dapat siya sa Diyos. Kasi nanatili siyang nagtitiwala sa Diyos. Kung ang Diyos walang nagagawang mali, nagpapatawad. Tayo pa na nagkasala ang kapwa natin sa atin, eh tayo naman nakakagawa rin ng mali. Para patawarin tayo ng Diyos, magpatawad tayo.